വെൽക്കം ടു ലേണോപീഡിയ അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവരുടെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കമൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് എ പംകിൻ വൈൻ ദാറ്റ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻ ദി ബാക്ക് യാർഡ് ഓഫ് ദി കിച്ചൺ വാസ് റെഡി ടു സ്പ്രെഡ് ഐ മെയ്ഡ് എ ഫെറോ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് മെന്നോഡ് ആൻഡ് വാട്ടേഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഗ്രൂ വെൽ ബട്ട് ഇൽഡഡ് ഓൺലി ടു ഓർ ത്രീ പംകിൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവൻ്റെ തൊടിയിൽ താനെ ഒരു പംകിൻ വൈ മുളച്ചു വന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് പരിപാലിച്ചു നന്നായിട്ട് വളർന്നു പക്ഷേ അവന് രണ്ടോ മൂന്നോ പംകിൻസ് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാം നമുക്കറിയാം വെള്ളം മാത്രം പോരാ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ മാനുവറിങ് മാത്രം പോരാ ഒരു പ്ലാന്റിന് വളരാൻ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് വേണം അതായത് നല്ല മിനറൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മണ്ണ് വേണം രണ്ട് ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡ്സും പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ വേണം ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സീഡ്സ് കിട്ടും പക്ഷെ എല്ലാ സീഡ്സും എന്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല വേറെ ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാ സീഡ്സും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സീഡ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നെന്താണ് സീഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫോം ഇൻ ദി മിഡ്സ് പാൻ അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൊത്തം ജീവിതം അതായത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ യങ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കാലം പിന്നെ മിഡ് സ്പാൻ അതിൻ്റെ വളർച്ച ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാലം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലം അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്തൊക്കെ അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് സീഡ്സ് എടുക്കാൻ ബെറ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താവണം മിഡ് സ്പാനിൽ നിന്ന് ഉള്ള മിഡ് സ്പാനിൽ ഉണ്ടാവണ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സീഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് എന്താവണം ആ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ സീഡ്സ് എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്താവണം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം അതായത് രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആവണം നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആവണം പിന്നെ എന്താവണം ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതായത് നല്ലല്ലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആവണം നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ പി അതുപോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സീഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് സുഖമാണ് കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സീഡ്സ് ആണല്ലോ അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ള സീഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സീഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ ഇനി വേറെ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ചീര പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ അതിൻ്റെ സീഡ്സ് വളരെ ചെറുതാവും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സീഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീഡ്സിനെ മൊത്തം ഒന്നിച്ച് മുളപ്പിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല സീഡ്ലിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ വലിയ സീഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീഡ്സിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ചെറിയ സീഡ്സ്
ഒന്ന് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അടുത്തത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ്ലിങ്സ് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഈസ് ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സീഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീഡ്ലിങ്സ് ഫോം ചെയ്യുക അതിനാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻലെസ് ലെറ്റ്സ് ഫ്രം പാർട്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതായത് പുതിയ പ്ലാന്റ്സിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാം അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സീഡ്സിൽ നിന്നല്ലാതെ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസസ് ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് പോസിറ്റീവായാലും നെഗറ്റീവായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക